from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm इस क्वेश्चन में आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है फिगर एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन नहीं था मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ किया है येलो कलर से जो मैंने बनाया है वो सॉलिड सिलेंडर को डिनोट कर रहा है आगे आपको बता रहे हैं अकोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट इसी सॉलिड सिलेंडर में से किसी ने एक कोनिकल कैविटी को कट करके निकाल लिया है ठीक कोनिकल के हॉलोड आउट मतलब होता है अंदर की तरफ एक कोनिकल कैविटी किसी ने बनाया और उसको कट करके निकाल लिया है और इस कोनिकल कैविटी का डायमीटर एज वेल एज हाइट दोनों ही सिलेंडर के डायमीटर और हाइट के इक्वल है इतनी इंफॉर्मेशन से वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इस कोनिकल कैविटी को कट करके निकालने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा इस सॉलिड सिलेंडर का उसका टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है नाउ ध्यान से सोचिए कौन कौन सा सरफेस आपके पास बचेगा ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका सरफेस एरिया आपको लेना होगा कोनिकल पोर्शन जो है शुरू में तो नहीं था लेकिन जैसे ही आप कोन को कट करके निकालेंगे तो एक नया सरफेस आपको मिलेगा अंदर की तरफ जो कोनिकल होगा जिसका शेप कोन के फॉर्म में होगा तो हम इस कोन का सरफेस एरिया भी लेंगे ठीक सिलेंडर का सरफेस एरिया देन कोन का सरफेस एरिया और फाइनली इस सिलेंडर का जो बेस है ये कैसा है सर्कुलर तो इस सर्कल का भी आपको एरिया लेना होगा और उन तीनों को हम ऐड करेंगे तो आपको इस रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सर्फेस एरिया मिल जाएगा ठीक मैं आपको लिख के बताता हूं देखिए हियर वी हैव सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड एज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल ये जो सिलेंडर का बेस है विच इज सर्कुलर इन शेप इसका एरिया ठीक Now we know that surface area of a cylinder is given by 2 pi R H and surface area of a cone is given by pi R L and area of circle is pi R square. इस expression में देखिए आपको pi R common मिलेगा Taking pi R common we have 2H plus L plus R. Substituting the values we have 22 by 7 into देखिए आपको सिलेंडर का रेडियस गिवन है सॉरी सिलेंडर का डायमीटर गिवन है 1.4 तो रेडियस क्या होगा 0.7 इसका हाफ 1.4 का हाफ होगा 0.7 सेंटीमीटर तो यहाँ पे मैं 0.7 ले लेता हूँ इनटू टू इनटू हाइट सिलेंडर की हाइट आपके पास है 2.4 प्लस एल यहाँ पे स्लैंड हाइट है कोन का कोन का स्लैंड हाइट वैसे आपके पास अवेलेबल नहीं आपको फाइंड करना होगा ध्यान से देखिए इस कोन की बात करें कोन कैसा होगा राइट सर्कुलर कोन होगा ये वेयर एंगल ओ बी ए इज 90 डिग्री ओ बी आपके पास 0.7 है और ओ ए जो होगा वो एक्चुअली सिलेंडर का ही हाइट है ठीक आपको क्वेश्चन में गिवन था कोन का हाइट और सिलेंडर का हाइट दोनों इक्वल है विच इज 2.4 सेंटीमीटर तो ओ ए आपके पास 2.4 सेंटीमीटर है नाउ अब आप देखिए यहां पर करता हूं मैं इन ट्रैंगल बी ओ ए ये जो ट्रैंगल है बी ओ ये एक्चुअली राइट एंगल ट्रैंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए बी को फाइंड कर सकते हैं विच इज हाइपोटेनस ऑफ द ट्रैंगल यहां आपके पास ए बी स्क्वायर होगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर ठीक सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव एक काम करता हूं स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं इस लाइन को हटा देता हूं मैं यहां पर कर रहा हूं देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी आपके पास है जीरो पॉइंट सेवन इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस ओ ए इज टू पॉइंट फोर इसका स्क्वायर कर दीजिए विच गिवस एस ए बी स्क्वायर एज जीरो पॉइंट सेवन का स्क्वायर होगा जीरो पॉइंट फोर नाइन एंड टू पॉइंट फोर का स्क्वायर होगा फाइव पॉइंट सेवन सिक्स और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा सिक्स पॉइंट टू फाइव और ये अच्छा नंबर है क्योंकि सिक्स ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट होता है ट्वेंटी फाइव तो इसका मतलब ए बी आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सिक्स पॉइंट टू फाइव सिंस ये सिक्स ट्वेंटी फाइव नहीं सिक्स पॉइंट टू फाइव है तो आपको ए बी मिलेगा टू पॉइंट फाइव और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर 
ठीक क्योंकि सारी मेजरमेंट्स आपके पास सेंटीमीटर्स में तो ये स्लैंड हाइट जो है ए बी ये आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर अब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ एल के प्लेस पे हम लिखेंगे सॉरी कलर मेरे को दूसरा लेना चाहिए था एल के प्लेस पे हम लिखेंगे टू प्लस आर रेडियस स्टिल रिमेनिंग सेम जीरो कैलकुलेशन शायद थोड़ा ईजी होगा देखिए 0.7 और 7 तो कैंसिल हो जाएगा ये नीचे 10 आएगा ठीक 1 बाई टेन टू इंटू टू पॉइंट फोर इज फोर पॉइंट एट फोर पॉइंट एट प्लस टू पॉइंट फाइव से आपको मिलेगा 7.3 पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट सेवन से आपको मिलेगा 8 तो ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट के अंदर ये 8 है ठीक तो आपके पास बचेगा 22 टू इंटू एट और ये डिनोमिनेटर का 10 ट्वेंटी टू एट जो होता है वन अपॉन टेन तो आपको मिलेगा फाइनली सेवनटीन और सिंस आपने सर्फेस एरिया फाइंड किया तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर सो फाइनली सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब आपको इसको राउंड ऑफ करना होगा और 17.6 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये नियरली 18 होगा ठीक तो फाइनली आपका जो आंसर होगा दैट इज वी हैव सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड एज एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर सो दिस कंप्लीट्स आर सॉल्यूशन लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज 